today we are discussing about ms paint so first what is paint ms paint ms paint means microsoft paint and how it is useful so it is useful to draw paintings and for coloring so now we are discussing about ms paint so painting lo manam em chestam ante painting lo manam drawings chesi drawing chesukochu coloring chesukochu it is the use of paint okay now what is the what is the how it will helpful to kids means it is a full it is very interesting topic kids everyone like to do painting so up to now we know that we are doing on the paper paper drawing and coloring on the paper but now today we are learning on the system system or laptops okay how to do painting on system so in painting we we will do this all things okay so next what is the use of paint and what is what is the difference between paper drawing and in system paint in system drawing see here uh, in paper means we will draw and we will color by you we will draw but in software we will draw in uh, sorry in paint we will draw that one and we will do enti difference ante paper meda mat chestam paper meda chesin daniki manam ms paint lo chesin daniki difference entante manam paper paper meda chesi coloring chestam kaani adu enti ekko rojulu manaki stay undadu ekko rojulu manam danni unchukolem ఏదన్నా ప్రాబ్లం రావచ్చు వాటర్ పడి ప్రాబ్లం రావచ్చు లేదంటే ఏదన్నా కలర్ స్ప్రెడ్ అవ్వచ్చు లేదంటే కొద్దిగా ఎక్కువ రోజులు అయిపోతే దానిపైన డెస్ట్ పడేసి కలర్ చేంజ్ అవన్నీ అవుతాయి అదే మనం ఎంఎస్ పెయింట్ లో డ్రాయింగ్ చేసుకున్నాం అనుకో మనము చేసింది అలానే ఉండిపోతుంది కలర్ చేంజ్ అవ్వదు ఏమి చేంజ్ అవ్వదు ఎలా చేసామో అలానే మనం సేవ్ చేసి పెడితే మనం ఆఫ్టర్ త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ ఎప్పుడైనా కానీ మనం మళ్ళీ రీఓపెన్ చేసి చూసుకుంటాం చూసుకున్నప్పుడు మనకి ఎలా ఉంటుంది మనం ఫస్ట్ ఎలా చేసామో అదే విధంగా ఉంటుంది మనకి ఈ ల్యాప్టాప్ లో కానీ సిస్టమ్ లో మనం చేసిన పెయింట్ అదే మన పేపర్ మీద చేసింది ఎలా ఉంటుంది దాని మీద బై మిస్టేక్ వాటర్ పడ్డా లేకుంటే చినిగిపోయినా ఏదన్నా అయినా కానీ మనం మళ్ళీ దాన్ని చూ యూజ్ చేసుకోలేము చూడలేము మనం రికాల్ చేసుకోలేము అదే ఇందులో సిస్టమ్ లో ఒకసారి చేసి సేవ్ చేసుకున్నాం అనుకో దాన్ని మళ్ళీ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ ఓపెన్ చేసి ఒకసారి మళ్ళీ మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు సో మన మన పెయింటింగ్ ఏమీ కాదు ఎలా ఉన్నదో అలానే ఉండిపోతుంది ఇది యూజ్ మన పెయింటింగ్ వల్ల సో మన మన ల్యాప్టాప్ లో పెయింటింగ్ చేయడం వల్ల యూజ్ ఏంటంటే ఇది మన పేపర్ మీద చేసిన దానికి ల్యాప్టాప్ లో చేసిన దానికి తేడా డిఫరెన్స్ ఇది సో మన పేపర్ మీద చేసింది మనకి ఎక్కువ రోజులు ఉండదు అదే మనం సిస్టమ్ మన ల్యాబ్ సిస్టమ్ లో చేసాం అనుకో అది అలానే సేవ్ చేసి పెట్టుకున్నాం అనుకో మనం ఎన్ని రోజుల తర్వాత అయినా కానీ మనం ఓపెన్ చేసి మనం చూసుకోవచ్చు సో నౌ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పేపర్ డ్రాయింగ్ అండ్ పెయిన్ ఇన్ ఎంఎస్ పెయింటింగ్ ఓకే దిస్ సో నౌ వి ఆర్ గోయింగ్ how to open paint so paint open cheyala ela so manam first laptop on cheyagane manaki em avustundi kinda manaki task bar kanapadutundi aa task bar task bar paina manaki ikkada window icon untundi window icon ela untundi ante four square boxes la untundi adi window icon andulo velli man paint option select chesukochu idi one method second method enti search ki velli man chesukochu search lo search కెళ్ళి మనం ఓపెన్ చేసి సర్చ్ కెళ్ళి అక్కడ పెయింట్ అని టైప్ చేస్తే మనం పెయింటింగ్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ఇది సెకండ్ మెథడ్ మళ్ళీ సర్చ్ అనగానే కొంతమందికి డౌట్ రావచ్చు మేడం సర్చ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది సర్చ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది మ్యాగ్నిఫై గ్లాస్ లాగా ఉంటుంది మ్యాగ్నిఫై గ్లాస్ అంటే కూడా అర్థం కాదు అనుకుంటే మన భూతద్దం అంట చూడు ఆ టైప్ అక్కడికి వెళ్ళి మనం క్లిక్ చేసి పెయింట్ అని టైప్ చేస్తే మనకు పెయింట్ ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఎలా ఓపెన్ చేయాలో మాకు తెలిసింది ఓకే so now we are going so everyone understand na how to open paint so now we are after opening the paint see here on the top uh, this is our paint program okay this one is drawing area this area we will call it as a drawing area so here on the top of the page we will see on the top of the page untitled paint untitled paint and idi mana టైటిల్ బార్ వాట్ వి విల్ కాల్ దిస్ వన్ టైటిల్ బార్ టైటిల్ బార్ అని ఎందుకు అంటున్నాం దీన్ని అంటే మనము ఈ ఫైల్ ని క్రియేట్ చేసాక సేవ్ చేస్తాం సేవ్ చేసాక మనకి ఇక్కడ టైటిల్ వస్తుంది 
అంటే మనం ఏ దేని ఏ పేరు మీద మనం సేవ్ చేస్తున్నామో ఆ పేరు టైటిల్ ఇక్కడ వస్తుంది సో మన టైటిల్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాము అంటే మన మనం చేసిన పెయింటింగ్ ఏంటి అని ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి ఒకవేళ మళ్ళీ ఇది క్లోజ్ చేస్తాము మళ్ళీ మన పెయింటింగ్ ఒకసారి మళ్ళీ రీఓపెన్ చేసుకోవాలి అంటే మన పేరు లేకుంటే మనది ఏ దేంతో మన ఫీడ్ చేసి పెట్టుకున్నామో సేవ్ చేసి పెట్టుకున్నామో దానికి మళ్ళీ రిపీట్ చేసి ఓపెన్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది మనం అదే ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్పాలి అంటే మీరు ఎగ్జాంపుల్ మీ క్లాస్ రూమ్ అనుకోండి క్లాస్ రూమ్స్ చాలా ఉంటాయి కానీ మీ క్లాస్ రూమ్స్ చాలా ఉంటాయి మీ క్లాస్ ఏది అని మీ చాలా క్లాసెస్ ఉంటాయి అందులో మీ క్లాస్ ఏది అని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం మీ క్లాస్ రూమ్ బయట పైన హెడ్డింగ్ ఉంటుంది ఫిఫ్త్ క్లాస్ అని లేదంటే సిక్స్త్ క్లాస్ అని హెడ్డింగ్స్ ఉంటాయి అవునా సో దాన్ని బట్టి మనం ఈజీగా వెళ్తాం క్లాస్ లేకి అలాగే ఇక్కడ కూడా మన హెడ్డింగ్ ఉండాలి టైటిల్ ఉండాలి టైటిల్ ఉంటేనే మనం మన పెయింటింగ్ ని యూజ్ చేసుకో మనం ఓపెన్ చేసుకొని మళ్ళీ చూడడానికి వస్తుంది సేవ్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీ మన ఏదన్నా గానీ నేమ్ అన్నా గానీ ఏదన్నా గానీ మనం ఇవ్వాలి ఇస్తేనే అప్పుడు ఆ ఇచ్చిన ఇచ్చిన పేరే ఇక్కడ మనకి టైటిల్ లో విజిబుల్ అవుతుంది సో నౌ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ టైటిల్ బార్ సో ఇది టైటిల్ బార్ ఇక్కడ ఉంటుంది అది అంటే టాప్ ఆఫ్ ద మానిటర్ స్క్రీన్ మనం పెయింట్ ఓపెన్ చేయగానే ఫస్ట్ మనకు విజిబుల్ అయ్యేదే టైటిల్ బార్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ సో మనకు టైటిల్ బార్ ఎక్కడ విజిబుల్ అవుతుంది ఇట్ ఈస్ విజిబుల్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ పెయింట్ పెయింట్ ఓపెన్ చేయగానే మనకి విజిబుల్ అయ్యేది ఫస్ట్ టైటిల్ బార్ ఏ సో టైటిల్ బార్ ఎందుకు యూస్ చేస్తామో మనకి ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా సో మనం ఏదన్నా చేసాక ప్రోగ్రామ్ చేసాక మనకి సేవ్ చేస్తే ఒక నేమ్ తో సేవ్ చేస్తాం ఆ నేమ్ అనేది మనం టైటిల్ బార్ మీద మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది అలాగే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒకవేళ మీకు టీచర్ ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఇచ్చి ఉంటుంది ఆ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేసాక లాస్ట్ ఏం చేస్తారు మీరు మీ పేరు క్లాస్ సెక్షన్ రాసి పెడతారు ఎందుకు రాసి పెడతారు అలా ఎందుకంటే టీచర్ ఒకవేళ మళ్ళీ దాన్ని అవన్నీ ఓపెన్ చేసి ఒకవేళ చూడడానికి ఈ పెయింటింగ్ ఈ డ్రాయింగ్ ఎవరు చేస్తారు ఈ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఎవరు చేస్తారు అని ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి మనం యూజ్ చేస్తాం అవునా దాన్ని బట్టి ఇది నేను చేశాను నేను చేశాను మీరు అర్థం చేసుకుంటారు అలాగే ఇక్కడ కూడా మనం టైటిల్ బార్ మీద మన టైటిల్ వస్తుంది అంటే దాన్ని బట్టి ఏమవుతుందంటే ఈ పెయింటింగ్ ఎవరు చేశారు అని మళ్ళీ ఓపెన్ చేసుకుని మళ్ళీ మనం రికాల్ చేసుకొని చూసుకోవచ్చు సో దిస్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ టైటిల్ బార్ ఓకే సో నవ్ నవ్ ఆన్ ద రైట్ సైడ్ కార్నర్ వీ హ్యావ్ త్రీ ఆప్షన్స్ వాట్ ఆర్ దేర్ మినిమైజ్ మ్యాక్సిమైజ్ అండ్ క్లోజ్ ఆప్షన్స్ మనకి రైట్ సైడ్ లో ఏమున్నాయి అంటే మినిమైజ్ ఆప్షన్ ఉంది మ్యాక్సిమైజ్ ఆప్షన్ ఉంది క్లోజ్ ఆప్షన్ ఉంది సో ఇవి ఎందుకు యూజ్ అవుతాయి మినిమైజ్ మ్యాక్సిమైజ్ ఆప్షన్స్ అంటే మినిమైజ్ ఏమవుతుంది మన స్క్రీన్ ని క్లోజ్ చేస్తుంది అంటే మరీ క్లోజ్ అంటే మరీ క్లోజ్ అవ్వడం కాదు చిన్న చేస్తుంది చిన్న చేసి కింద మనకి టాస్క్ బార్ మీద డిస్ప్లే చేస్తుంది మళ్ళీ మనం దానిపైన క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ ఓపెన్ అవుతుంది మన పెయింటింగ్ సో నెక్స్ట్ మ్యాక్సిమైజ్ మ్యాక్సిమైజ్ ఏమో ఏంటి యూజ్ అంటే మ్యాక్సిమైజ్ ఏం చేస్తుంది అంటే మన స్క్రీన్ ని పెద్దగా ఇంక్రీస్ చేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ క్లోజ్ ఆప్షన్ క్లోజ్ ఆప్షన్ ఎలా ఉంటుంది ఎక్స్ లాగా ఉంటుంది అదేంటంటే మన పెయింటింగ్ మొత్తాన్ని క్లోజ్ చేస్తుంది అంటే మనకి ఈ పెయింటింగ్ వద్దు ఇంకా క్లోజ్ చేసేస్తున్నాము అనుకుంటే మనం క్లోజ్ ఆప్షన్ యూస్ చేయాలి సో మినిమైజ్ అంటే ఏంటి మన స్క్రీన్ ని చిన్నగా చేస్తుంది చిన్న చేసి అది ఎక్కడ డిస్ప్లే చేస్తుంది అంటే కింద మనకి కనపడుతున్న టాస్క్ పవర్ మీద డిస్ప్లే చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఏంటి మ్యాక్సిమైజ్ మ్యాక్సిమైజ్ ఏంటంటే మన స్క్రీన్ ని పెద్ద చేసుకోవడానికి యూస్ చేస్తాం నెక్స్ట్ క్లోజ్ బటన్ క్లోజ్ బటన్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాము అంటే మన మన పెయింటింగ్ ప్రోగ్రామ్ ని క్లోజ్ చేసుకోవడానికి మనకు వద్దు ఇంకా పెయింటింగ్ చెయ్యము స్టాప్ చేద్దాము అనుకున్నప్పుడు మనం క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు సో వాట్ ఈస్ మినిమైజ్ వాట్ ఈస్ మ్యాక్సిమైజ్ వాట్ ఈస్ క్లోజ్ నౌ అండర్స్టాండ్ ఎవరి బడి వేర్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద రైట్ సైడ్ కార్నర్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ మోనిటర్ స్క్రీన్ ఓకే సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో నేను మళ్ళీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతా మీరు దీనిపైన చెప్పాలి నాకు టాస్క్ బార్ ఎక్కడ ఉంటుంది సారీ టైటిల్ బార్ ఎక్కడ ఉంటుంది మినిమైజ్ మ్యాక్సిమైజ్ బటన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి ఇవన్నీ నేను మళ్ళీ క్వశ్చన్స్ రిపీట్ చేసినప్పుడు మీరు ఆన్సర్ చేయాలి అందుకే మళ్ళీ మళ్ళీ అగైన్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ ద సేమ్ థింగ్ వై ఐఎమ్ రిపీటింగ్ అంటే మీకు అర్థం అవ్వాలని మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను సో టాస్క్ బార్ ఎక్కడ ఉంటుంది టాప్ ఆఫ్ ద
ఫైల్ లో మనం న్యూ న్యూ ది ఓపెన్ చేసుకోవాలి అంటే ఆల్రెడీ ఒకసారి పెయింటింగ్ చేసేసా ఇది క్లోజ్ చేసేసి ఇంకోటి కొత్తది కావాలి అంటే ఎలాగంటే మీరు ఎగ్జాంపుల్ గా నీకు చెప్పాలి అంటే మీ పేజ్ ఒక పేజ్ లో డ్రాయింగ్ చేస్తారు అది వద్దు మళ్ళీ ఇంకో పేజ్ కావాలి ఫ్రెష్ పేజ్ ఓపెన్ చేసుకుని మళ్ళీ ఫ్రెష్ పేజ్ మీద డ్రాయింగ్ చేసుకుంటారు అలా ఇక్కడ కూడా మనము న్యూ సెలెక్ట్ చేస్తే దాంతో యూజ్ ఏంటి నేర్చుకున్నాం సో మనకి క్లోజ్ బటన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి అనేది కూడా నేర్చుకున్నాం సో నవ్ మనం ఇక్కడ ఏం ఏం చూస్తున్నాం ఇక్కడ మళ్ళీ మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నాం అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏం విజిబుల్ అవుతుంది ఇక్కడ ఫైల్ హోమ్ ట్యాబ్ వ్యూ ట్యాబ్ ఇవన్నీ విజిబుల్ అవుతుంది సో మనకి ఫైల్ ఓపెన్ చేసి ఫైల్ లో మనకి ఏమి ఉన్నాయో చూద్దాం ఫైల్ లో మనకి ఏంటి న్యూ ఉంది న్యూ ఆప్షన్ ఎందుకు చూస్ చేస్తున్నాం అంటే టు క్రియేట్ ఏ న్యూ పేజ్ అంటే మనకి ఒక న్యూ మళ్ళీ వర్క్ న్యూ డ్రాయింగ్ ఏరియా అనేది మనకు ఓపెన్ చేసుకోవడానికి న్యూ ఆప్షన్ యూస్ చేస్తాము న్యూ ఆప్షన్ అంటే ఎలా అంటే ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్పాలి అంటే మీ పేజ్ మీ పేజ్ లో ఒక పేజ్ లో చేసి ఉంటారు అది డిస్టర్బెన్స్ ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చి సరిగ్లేదు మళ్ళీ వెంట మీద ఏం చేస్తారు వెంటనే మళ్ళీ ఫ్రెష్ పేజ్ ఓపెన్ చేసుకుని మళ్ళీ ఫ్రెష్ పేజ్ మీద ఎలా అయితే డ్రాయింగ్ చేస్తారు అలాగే ఇక్కడ కూడా మనం న్యూ పేజ్ యూజ్ చేసేసి మళ్ళీ మనం న్యూ పేజ్ మీద మళ్ళీ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అలా న్యూ పేజ్ ఓపెన్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ న్యూ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి న్యూ ఓపెన్ అవుతుంది ఓపెన్ అనేది ఏంటంటే ఆల్రెడీ మనం ఏమైనా చేసి పెట్టిన ఉంటే వాటిని ఓపెన్ చేసుకొని చూసుకోవచ్చు అంటే ఆల్రెడీ మనం ఏదైనా డ్రాయింగ్స్ చేసి పెట్టి ఉంటాము సో అవి మళ్ళా లాస్ట్ క్లాస్ లో మీరు చేసి ఉంటారు ఇప్పుడు ఈ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మళ్ళీ మీరు దాన్ని చూడాలి అది ఇది అనుకుంటే ఒకవేళ మళ్ళీ ఓపెన్ కెళ్ళి మనం ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ సేవ్ సేవ్ అంటే ఏంటి మనం చేసిన డ్రాయింగ్ అయినా పెయింటింగ్ ఏదైనా గానీ సేవ్ చేస్తే మనకి అది స్టోర్ అయి ఉంటుంది మనం సేవ్ చేస్తేనే అది స్టోర్ అవుతుంది సేవ్ చేయకపోతే మన పెయింటింగ్ మన డ్రాయింగ్ ఏది సేవ్ అవ్వదు సో ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి మనం ఏదైనా డ్రాయింగ్ చేసాక మీరు సేవ్ చేయకుండా క్లోజ్ చేసి తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్ లో వచ్చి మళ్ళీ నేను ఓపెన్ చేసుకుని చూడాలి అనుకుంటే కుదరదు ఎందుకంటే మనం సేవ్ చేస్తేనే మన డ్రాయింగ్ మనకి సేవ్ అయి ఉంటుంది సో ఈ సేవ్ ఆప్షన్ యూస్ చేసి మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా ఇక్కడ మనం నేమ్ ఇచ్చేస్తా ఏ నేమ్ ఇస్తే ఆ నేమ్ మీన్ నేమ్ ఏదన్నా మనం ఏదైతే ఏదైతే ఐడి మనం ఇస్తామో ఆ పేరు మీద సేవ్ అక్కడ టైప్ ప్లస్ చేసి ఇక్కడ సేవ్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే మన నేమ్ సేవ్ అవుతుంది అది ఇక్కడ మన టైటిల్ బార్ లో డిస్ప్లే అవుతుంది ఎక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది ఇక్కడ మన టైటిల్ బాల్ లో డిస్ప్లే డిస్ప్లే అవుతుంది నేను ఇక్కడ సేవ్ చేయలేదు సేవ్ చేయలేదు కాబట్టి ఇక్కడ అన్టైటిల్ పేంట్ అని చూపిస్తుంది మనకి ఒకవేళ నేను సేవ్ చేస్తే నేను ఏ పేరు మీద సేవ్ చేస్తానో ఆ పేరు ఇక్కడ నాకు డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఇది సేవ్ సేవ్ కి సేవ్ వల్ల యూజ్ అయ్యేది ఏంటో సో మనకి ఫై ఎక్కడ ఉంటాయి న్యూ ఓపెన్ సేవ్ అన్న ఆప్షన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి మనకి అవన్నీ అంటే ఫైల్ ఆప్షన్ లో మనకి విజిబుల్ అవుతాయి నెక్స్ట్ మనము నెక్స్ట్ ఆప్షన్ హోమ్ ట్యాబ్ హోమ్ ట్యాబ్ హోమ్ ట్యాబ్ లో మనకి ఏమేమి విజిబుల్ అవుతాయి అంటే హోమ్ ట్యాబ్ లో విజిబుల్ అయ్యేదే ఈ కింద విజిబుల్ అయ్యేదాన్ని మనం రిబ్బన్ ఏరియా అంటాం సో ఇవన్నీ హోమ్ ట్యాబ్ లో ఉంటాయి సో ఇక్కడ మనం ఇదంతా కనప ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని ఉన్నాయి కదా దీన్ని మనం రిబ్బన్ ఏరియా అంటాం అందులో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే క్లిప్ బోర్డ్ ఉంది ఇమేజెస్ ఉన్నాయి టూల్స్ ఉన్నాయి షేప్స్ ఉన్నాయి కలర్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఎడిట్ కలర్స్ ఎడిట్ కలర్స్ ఏంటంటే మనం కొత్త ముంగా ఎక్కువ కలర్స్ యూస్ చేసుకోవడానికి ఎడిట్ కలర్ యూజ్ అవుతుంది సో ఇది హోమ్ ట్యాబ్ లో మనకి డిస్ప్లే అయ్యేది సో ఇందులో మళ్ళీ మనకి పార్టిషన్స్ ఉన్నాయి ఏ పార్టిషన్స్ క్లిప్ బోర్డ్ ఇమేజెస్ ఇవన్నీ టూల్స్ షేప్స్ కలర్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో ఇది ఎలా ఎగ్జాంపుల్ మీకు దీనికి రిబ్బన్ ఏరియాని మనం ఎగ్జాంపుల్ ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటే ఎగ్జాంపుల్ లైక్ యువర్ కాంబాక్స్ కాంబాక్స్ అని ఎందుకు అంటున్నాను అంటే మీ కాంబాక్స్ లో ఎలా అయితే మీరు పెన్సిల్స్ ఎరేజర్స్ స్కేల్స్ కలర్స్ అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అన్ని ఒక దగ్గర పెట్టుకుంటున్నాం అలాగే ఇక్కడ కూడా మనకి చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్స్ యూస్ అయ్యేటివి ఉన్నాయి సో ఈ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టూల్స్ అన్ని మనం ఒక దగ్గర ప్లే ఒక దగ్గర డిస్ప్లే అవుతుంది ఎక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది అది అంటే రిబ్బన్ ఏరియాలో మనం డిస్ప్లే అవుతుంది సో నా అండర్స్టాండ్ నా వాట్ ఈస్ రిబ్బన్ ఏరియా సో ఎందుకు ఎగ్జాంపుల్ గా నేను కంబాక్స్ తీసుకున్నాను అర్థమైంది కదా కంబాక్స్ లో ఏంటంటే మనకి స్కేల్ స్కేల్ తో యూస్ చేసేసి లైన్స్ ఇంకా సర్కులర్ ఉంటుంది దాంతో సర్కిల్ యూస్ చేసుకోవచ్చు ఇలా అవన్నీ ఎక్కడ పెట్టుకుంటారు మీరు అవన్నీ ఇక్కడ మీ కంబాక్స్ లో పెట్టుకుంటారు అలాగే మనకి ఇక్కడ మనకి పెయింట్ లో ఎక
సీ అగైన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ పెన్సిల్ మనకు విజిబుల్ అవుతుంది సో బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మళ్ళీ నేను క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు చెప్పాలా ఏ రిబ్బన్ ఏరియా ఏంటి ఏంటి టైటెడ్ బాధ ఏంటి ఏంటి క్లోజ్ బాధ ఏంటి అనేది మళ్ళీ నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో అడిగినప్పుడు మళ్ళీ నాకు ఆన్సర్ చేసే విధంగా ఉండాలి ఓకే లిజ్ అర్ వెరీ కేర్ఫుల్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటి పెన్సిల్ సెలెక్ట్ చేస్తాం ఓకేనా పెన్సిల్ సెలెక్ట్ చేసాక పెన్సిల్ సెలెక్ట్ చేసాక మళ్ళీ మనం ఎలా డ్రాయింగ్ చేయాలి అంటే మనం మామూలుగా అయితే పేపర్ పెన్సిల్ తీసుకొని హ్యాండ్ తో ఇలా ఇలా చేస్తాం కానీ ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే మౌస్ యూజ్ చేసి మౌజ్ లో లెఫ్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేసి మూవ్ మౌజ్ ని మూవ్ చేయాలి ప్రెస్ చేసి వదిలేస్తే సరిపోదు ప్రెస్ చేసి మూవ్ చేయాలి కానీ ఇక్కడ మనము మన మనము ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం ల్యాప్టాప్స్ యూజ్ చేస్తాం ల్యాప్టాప్స్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం టచ్ ప్యాడ్ యూజ్ చేస్తాం టచ్ ప్యాడ్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు టచ్ ప్యాడ్ లో మనం ఎలా చేయాలి అంటే లెఫ్ట్ బటన్ మీద ప్రెస్ చేసి టచ్ మీద మనం మూవ్ చేస్తే మనకి మనకి ఇలా మన డ్రాయింగ్ మనం ఏదైతే ఏది చేస్తున్నామో అది అలా విజిబుల్ అవుతుంది సో నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను పెన్సిల్ యూజ్ చేసి క్లాస్ అని రాశాను సో ఎలా చేశాను నువ్వు లెఫ్ట్ ప్రెస్ ప్రెస్ చేసుకుంటూ టచ్ ప్యాడ్ మీద నేను ఫింగర్ టచ్ చేసుకుంటూ చేస్తే మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఇది పెన్సిల్ తో మనం పెన్సిల్ యూజ్ చేసి చేసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఎరేజర్ ఎరేజర్ అంటే అందరికి తెలుసు మీకు మీరు మీ మామూలు నార్మల్ ఎరేజర్ ఎలా యూజ్ అవుతుందో ఇక్కడ కూడా ఎరేజర్ ఆప్షన్ అదే విధంగా యూజ్ అవుతుంది ఎందుకు అంటే మనం సేమ్ లెఫ్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేసి మనం మూవ్ చేసి ఇక్కడ కూడా ఎరేజర్ యూజ్ లబ్ అవుతుంది ఓకే ఎరేజర్ ఎరేజర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది సేమ్ ఎలాగైతే మనం మన పేపర్ మీద ఎరేజర్ తీసుకుని ఎలా ఎరేజ్ చేస్తామో అలాగే ఇక్కడ కూడా ఎరేజర్ అదే విధంగా యూజ్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ కలర్ కలర్ అంటే ఏంటి మనం కలర్ ఫిల్అప్ చేసుకోవడానికి కలర్ యూజ్ చేస్తాం సో నేను నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను ఇవి చూసి తర్వాత కలర్ ఇంకెళ్ళాం సో ఇక్కడ ఏంటి ఇది స్ట్రైట్ లైన్ స్ట్రైట్ లైన్ మనం డ్రా చేయాలంటే మనం ఏం చూస్తాం మామూలుగా నార్మల్గా అయితే మనం స్కేల్ యూజ్ చేసుకుని డ్రా చేస్తాం సో అది మన పేపర్ మీద అయితే స్కేల్ యూజ్ చేసి డ్రా చేస్తాం అదే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే స్కేల్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఇక్కడ లైన్ ఆప్షన్ మన లైన్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి లైన్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసి సేమ్ అదే విధంగా లెఫ్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేసి మనం అలానే మూవ్ చేస్తే మనకి లైన్ వస్తుంది సో లైన్ అనేది మీకు విజిబుల్ అవుతుంది కదా సో ఈ విధంగా మన లైన్ ని స్ట్రైట్ గా డ్రా చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇక్కడ అలా చాలా షేప్స్ ఉన్నాయి మనకి ఏ షేప్ కావాలంటే ఆ షేప్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని డ్రా చేసుకోవచ్చు ఎగ్జాంపుల్ నేను ఓవల్ తీసుకుని సో అది కూడా సేమ్ అదే లెఫ్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేసుకుంటేనే మనం చేసుకోవచ్చు సో నాకు అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు టూ షేప్స్ యూజ్ చేసుకుంటే ఎలా డ్రా చేసుకోవాలి పెన్సిల్ యూజ్ చేసి ఎలా రాసుకోవాలి ఎరేజర్ అంటే ఏంటో అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా ఇదేంటి ఫిల్ విత్ కలర్ ఇదంటే ఈ ఈ ఆప్షన్ క్లిక్ చేయడం వల్ల మనము ఏ ఏరియాలో కలర్ చేయాలనుకున్నామో ఆ ఏరియాలోకి వెళ్ళి మనం కలర్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా అది ఎలా ఉంటుంది షేప్ అంటే బకెట్ టైప్ లాగా మనకు విజిబుల్ అవుతుంది కలర్ కలర్ అనేది ఎలా విజిబుల్ అవుతుంది బకెట్ షేప్ సో అప్పుడు మనం కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకుని మనం కలర్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మనకి కలర్ అవుతుంది మన పెయింటింగ్ కి కలర్ వేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ 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 అనేది ఏంటంటే మనం ఎక్కడైనా ఏదైనా రా టెక్స్ట్ అనేది ఏంటి మనం ఏదైనా గానీ మన పెయింటింగ్ కి రాసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తాను టెక్స్ట్ అనేది నేను టెక్స్ట్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసి నేను టెక్స్ట్ ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి టెక్స్ట్ ఏరియా సో ఇక్కడ నేను కలర్ మై కంప్యూటర్ అని ఇలా మై కంప్యూటర్ అని రాసుకోవాలి అంటే అలా మనం టెక్స్ట్ యూజ్ చేసుకుంటాం మనం మన డ్రాయింగ్ కి ఏదైనా నేమ్ ఇవ్వచ్చు లేదంటే ఏదైనా కానీ మనం టెక్స్ట్ ఏమైనా రాయాలనుకుంటే రాసుకోవచ్చు టెక్స్ట్ ఏరియాని యూజ్ చేసి టెక్స్ట్ యూజ్ చేసి మనం ఇలా రాసుకోవచ్చు సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి మనం అలా టెక్స్ట్ సెలెక్ట్ చేసి మనం ఇక్కడ మనకి ఫాండ్ ఫ్యామిలీ కనపడుతుంది ఫాండ్ ఫ్యామిలీ అంటే ఏమీ లేదు ఫాండ్ ఫ్యామిలీ అనగానే మళ్ళీ అందరికి ఏంటి ఫాండ్ ఫ్యాండ్ ఫ్యామిలీ అంటే ఏంటి అని మళ్ళీ డౌట్ రావచ్చు ఫాండ్ ఫ్యామిలీ అంటే ఏం లేదు మనం రాసే రైటింగ్ ని ఎన్ని విధ అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టైల్స్ లో మార్చుకోవడానికి ఇక్కడ మనం ఫాన్ ఫ్యామిలీకి వెళ్ళి మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టైల్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో నేను అది సెలెక్ట్ చేశాను తర్వాత ఇక్కడ మనకి సైజ్ ఉంది సో మనం సైజ్ ఫోన్ సైజ్ ని ఇంక్రీస్ చేసుకోవచ్చు
సైజ్ నేను థర్టీ సిక్స్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ బోల్డ్ ఇటాలిక్ అనేది ఇది కూడా మనకి సేమ్ స్టైల్ అని బోల్డ్ అంటే డార్క్ గా ఇటాలిక్ అంటే కొద్దిగా బెండింగ్ అయ్యి రాస్తుంది అండర్లైన్ అంటే మనకి కొద్ది మనం రాసిన దానికి కింద అండర్లైన్ గా వస్తుంది సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కలర్స్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను సో నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను టైప్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఈ విధంగా మనం కలర్ కలర్ గా డిఫరెంట్ గా మన టెక్స్ట్ ని రాసుకోవచ్చు మన డిఫరెంట్ స్టైల్ యూస్ చేసుకుంటే సైజ్ ఇంక్రీస్ చేసుకుంటే ఫాంట్ లో మనకి ఈ ఫెసిలిటీ ఉంది టెక్స్ట్ టెక్స్ట్ ఇక్కడ విజిబుల్ అవుతుందా టెక్స్ట్ టూ ద్వారా మనకి మన టెక్స్ట్ ని రాసుకోవచ్చు సో ఇంకా ఇంకొకటి ఏంటి ఇక్కడ టెక్స్ట్ లో అంటే మనం ఒక్కసారి మన కట్స్ ని పక్కకు మూవ్ చేసాం అంటే ఈ బాక్స్ విజిబుల్ అవుతుంది కదా మీకు ఆ బాక్స్ లో ఆ బాక్స్ మనము పక్కకి వెళ్ళిపోయిందంటే మనం ఏదైతే రాసామో అది ఎడిట్ చేసుకోవడానికి ఏది చేయడానికి రాదు ఇప్పుడైతే మనం ఇలా బ్యాక్ స్పేస్ ఇచ్చిన ఇలా మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అదే ఒక్కసారి ఇలా పక్క పక్కకి వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏమి చేయడానికి రాదు దీన్ని ఎడిట్ చేయడానికి అలా అంటే దీన్ని ఏం చేయడానికి రాదు మనం ఏదైనా చేంజ్ చేయాలా కలర్ చేంజ్ చేయాలా ఇక్కడ పౌన్ సైజ్ చేంజ్ చేయాలా ఏదైనా చేంజ్ చేయాలంటే మనం చేంజ్ చేయలేము దీన్ని మళ్ళీ దాన్ని డిలీట్ చేసుకుని మనం చేసుకోవడం తప్ప కానీ దాని ఏమి ఇప్పుడు దాని సైజ్ కానీ దాని కలర్స్ కానీ దాని ఏమి మనము చేసుకోవడానికి రాదు ఇక్కడ ఓకే నా అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ టెక్స్ట్ సో నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ లో మనకి సో ఫస్ట్ నేను టెక్స్ట్ కన్నా ముందు కలర్ తీసుకోవాలని కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను సో ఈ కలర్ ఇలా సెలెక్ట్ చేశాను ఇప్పుడు నేను టెక్స్ట్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ మనకి ఆప్క్యూ అని ట్రాన్స్పరెంట్ అని టూ ఆప్షన్స్ మనకి విజిబుల్ అవుతున్నాయి ట్రాన్స్పరెంట్ లో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ వేరే కలర్ యూస్ చేసి నేను ఇక్కడ టెక్స్ట్ రాస్తున్నాను సో ఇలా విజిబుల్ అవుతుంది ట్రాన్స్పరెంట్ అదే ఆప్క్యూలు ఎలా విజిబుల్ అవుతుంది అనేది చెక్ చేద్దాం అలా ఆప్క్యూలో మనకి ఏమవుతుంది అంటే మన బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ చేంజ్ అయిపోతుంది అంటే మన బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఎలా చేంజ్ అయిందో ఇక్కడ మనకి విజిబుల్ అవుతుంది చూడండి ఒకసారి అదే ఆ ట్రాన్స్పరెంట్ లో మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏది ఏ కలర్ రెడ్ కలర్ ఉంటే అదే రెడ్ కలర్ మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది కానీ ఇక్కడ ఆప్క్యూ యూజ్ చేయగానే ఏమవుతుంది మనం అయితే ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఏరియా ఉంది ఆ ఏరియా అంతా మనకి వైట్ పేజ్ లాగా విజిబుల్ అవుతుంది సో ఇది మనకి ఈ ఆప్షన్స్ వల్ల యూజ్ అయ్యేది ఆప్క్యూ ట్రాన్స్పరెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు బ్రష్ మనం ఇప్పుడు బ్రష్ టూల్ యూస్ చేస్తాం బ్రష్ టూల్ లో మనకి ఇలా చాలా డిఫరెంట్ స్టైల్స్ యూజ్ అవుతుంది బ్రషెస్ లో చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కనపడుతున్నాయి మేము విజిబుల్ మనం ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసాము సో మన బ్రష్ బ్రష్ కూడా సేమ్ అదే బ్రష్ ఎలా అయితే మీరు అయితే ఎలా వాటర్ కలర్ తీసుకొని బ్రష్ తీసుకుని ఎలా వేసుకుంటుంది ఇక్కడ కూడా అంతే సేమ్ బ్రష్ అనేది అలా చూడండి నేను డిఫరెంట్ కలర్ బ్రష్ యూస్ చేశాను సో నేను అలా బ్రష్ తో ఎలా డ్రాయింగ్ చేస్తున్నానో విజిబుల్ అవుతుంది అన్నది సో బ్రష్ ఆప్షన్స్ మీకు ఇందులో చాలా ఉన్నాయి చూపించారు సో మనకి ఏది కావాలంటే అది యూస్ చేసుకొని మనం బ్రష్ యూస్ చేసుకోవచ్చు బ్రష్ అంటే ఇందులో నార్మల్గా మనం వాటర్ కలర్స్ చూస్ చేసి ఎలా బ్రష్ కి బ్రష్ యూస్ చేసి కలర్స్ వేస్తాము అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా బ్రష్ ఆప్షన్ యూస్ చేసి మనం అలా డ్రాయింగ్ చేసుకోవచ్చు అంటే మనకు మన క్రియేటివిటీ మన ఓన్ థింకింగ్ తో మనం మన డ్రాయింగ్ ని చాలా కలర్ఫుల్ గా చేసుకోవచ్చు ఈ ఆప్షన్స్ యూస్ చేస్తే ఒక్కొక్క ఆప్షన్ యూస్ చేసి సో మనకి షేప్స్ పెన్సిల్ ఎరేజర్ కలర్ టెక్స్ట్ ఇవన్నీ మనకి విజిబుల్ అయ్యి ఈ జూమ్ జూమ్ అని ఈ మ్యాగ్నిఫైడ్ మ్యాగ్నిఫైడ్ గ్లాస్ అంటే బుద్ధ బుద్ధ మనకి ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అని మన పర్టికులర్ ఏరియాలో జూమ్ చేయాలి అనుకున్నాం సపోజ్ నేను సెలెక్ట్ చేశాను సో ఈ ఏరియా నాకు జూమ్ కావాలి ఈ ఏరియా జూమ్ కావాలి నేను దాని మీద క్లిక్ చేస్తే నాకు అలా జూమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది చూడండి సో అది అంటే ఏంటంటే జూమ్ చేసి మనం స్క్రీన్ ని చూసుకోవచ్చు సో జూమ్ అంటే అయిపోతున్నా అండర్స్టాండ్ నా ఇవ్వను ఓకే సో ఈ విధంగా మన జూమ్ యూస్ చేయడం వల్ల మన స్క్రీన్ ని ఇంక్రీస్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా డిక్రీజ్ సో ఇది సర్కిల్ షేప్ మన సర్కిల్ మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు 
ओके ना इन इतना मैं टूल चूस ब्रश चूस षे चूस इधे सैज सो इलाक मैं सैजी चुपले इपड़ा मन सैज ग सैज अंत ले मन ड्राइंग से ड्राइंग से मैं लैन एंत थिखन का इकड़क मैं सैलक्टे मन की ए लाइन का लाइन सैलक्टा लाइन सैलक्टे ड्रा चाहिए डिफरस विजबल चूँ सो इंदा मन दूसरी चूड ले चूदा ओके सो सैज मन ड्राइंग से लाइन थिख थिखे अने सैज आपशन वाल मन मन पे यूज मन पे यूज अटे लाइन लाइट अने दी मन सैज यूज ओके सो नौ इक मन सैलक्ट आपशन सैलक्ट आपशन मैं डिस्कसा सैलक्ट आपशन यूज सैलक्ट आपशन यूज इन मैं पर्ट्युर्ट आपशन क्लीक मन किस्प्ले अक्टांगल सी फॉर्म सैलक्टी डीटी यूज सो इवे मन सैलक्टेट आपशन क्ली रेक्टांगल क्लीसा सो एग्जापल चूपे चूडा अंदकने कट आपशन इकट्ठे फस्ट मन कट का हईलट अव मन आपशन मन ए सर फस्ट मन सैलक्टा मन की कट का आपशन अनेप्ले अ सो मन सैलक्ट पर्टिकुलर मन एरिया मन कटी अमो आट आपशन यूज सैलक्टी फस्ट तरह दाने मन कट आपशन क्लीस्ते कटे पेस्ट आपशन यूज पेस्ट सो दी मन इला ड्राग से एक्सापल कटे पेस्ट अर्थम बुक्ल पिक्चर कटको दिन पेस्ट गम बेटी पेस्ट अदे विधा मन एरिया कटेको मन एरियावाली अंत आ मन पेस्ट पेस्ट दो अभी यूज कट आपशन वाल मन के यूज अभी सो मन अच्छे तीस एक्वाले अब मन पे अभी मन कट आपशन वाल यूज नैक्स्ट का सो नैक्स्ट ना सपोज मल्ल वेरे मचले सो नीलीटा रेक्टांगल स्री फ्लो सो रईट क्ली रईट क्ली रईट बटन क्ली सर्किल सो का मन फस्ट कटना का मैं फस्ट यूज सैलक्टन सैलक्टी आलैक्ट अब का आपशन क्ली तरह पेस्ट सो अभी सैलक्ट इक डिस्प्ले 
सो इला मन का कटे अभी अदार कटे द्लेस्ट हो का अंत मन अला चला यूज नीन मल्ल नी पेस्ट यूज मल्ल ना डिस्प्ले अ इला कावाली अंत अभी कापी मन कोई कट के अला अला कापी का अभी ओनली वन अद कट पीसी कापीस अला सो अला मन के कापी का अभी कापी सो अटे एन डूप्लीकेट अभी डूप्लीकेट का यूज एग्जापल का यूज एग्जापल का अंत सपोज मे सर आधार कार्ड अदा दिन जीरोक्स जीरोक्स चाल का अंत ओरजल उ दिन जीरोक्स चाल का एपड़ा अब यूज अटे जीरोक्स एन कापी का अदे विधा इक मन कापी आपशन यूज कापी पेस्ट आपशन यूज मन की अला कावाले अभी मन सो नव वाट कट वाट का वाट पेस्ट नव एवरी वन अडरस्टा ना ओके कटे का पेस्ट अंत मन की अर्थम सो अभी कटे ओनली कटे पर्टिकुलर प्लेस पेस्ट का मन चला चाल का यूज अंत अट अदे अदे दिन मन चला मन यूज चाल डिफरेंट डिफरेंट चाल का दाने से पिक्चर ने चाल का यूज सो इन मन की क्ली बोर्ड मन की कटे पेस्ट अंत अद नैक्स्ट इक सैलैक्ट इंका कोई आपशन उपता है सैलैक्ट नीन इंतव रेक्टांगल षे यूज फ्री फ्रम सैलैक्ट फ्री फ्रम सैलैक्ट अनेम यूज फ्री फ्रम सैलैक्ट अंत अंत यह आपशन क्लीक मुझे नीन ड्राइंग फ्री फॉर्म सैलैक्ट आपशन यूज फ्री फॉर्म सैलैक्ट आपशन इंतवर मन रेक्टांगल षे रेक्टांगल षे सो नी फ्री फॉर्म वाले यूज इधे उ मन ये षे मन ड्रा मन मूव चेस्ट मन कर्स मन सैलक्ट सो ना सैलक्ट दी नापी चेयल सो अभी सो नीन इक सैलक्टना एम यूज सैलक्ट आपशन फ्री फॉर्म सैलक्ट आपशन यूज अलाफरेंट डिफरेंट नीन सैलक्टा सो अभी फ्री फॉर्म मन के रेक्टांगल डिफरस इंदा विजिबल सैलक्ट रेक्टांग षे रेक्टांगल षे मन की कटी अद फ्री फॉर्म षे मन विधा मूव चसा आधा मन की मूव सो दी का इला पिचर्स इलाको का सो पेस्ट अला चला सो पेस्ट इला मन चला इला यूज मन चला कापी इला मन अंत मन पे कलरफुल चेयल अंत कलरफुल विधा मन स्क्रीन अंत एन का कापी का अभी कापी इंदा चपेन एग्जापल आधार कार्ड अंत आधार कार्ड जिरोक्स अंत जिरोक्स मन एन जिरोक्स अभी जिरोक्स एलाको अद विधा इन मन का यूज मन चला नीन मन पे कलरफुल सर फाइव मिनट्स लो डिस्कनेक्ट होता है सर
సో ఇలా మనం ఇలా మన స్క్రీన్ లో మనం ఇలా అంటే ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ చూస్ చేస్తుంటే మన డ్రాయింగ్ ని ఎంత కలర్ఫుల్ గా చేయాలి అంటే మనం థింకింగ్ ఆలోచించి మన మైండ్ ఆలోచించి మనం ఓన్ గా మన క్రియేటివిటీ యూస్ చేసుకోవచ్చు ఈ పెయింటింగ్ లో ఈ పెయింటింగ్ ద్వారా మనకు ఆ విధంగా హెల్ప్ అవుతుంది అంటే కొంతమందికి డ్రాయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది సో మనం ఇలా కొత్త కొత్తగా ఏవైనా సరే క్రియేట్ చేసుకొని మన పెయింటింగ్ ని చాలా కలర్ఫుల్ గా యూస్ చేయొచ్చు సో ఈ ఆప్షన్స్ సో అప్ టు నో యు నో what is cut copy paste select option next ikkada select select option lo man rectangle shape ayipindi free form flow ayipindi next ning select all select all chesam select all enduku use chestunanu ante na ee mottham screen anta nenu clear cheyal anukunna select all use chesi nen right click lo delete option chestunanu so em ayipindi nen edaithe chesanu inta varaku naku adantha odd anukunnanu so select all chesa se em avutundi at a time mana mottham మన స్క్రీన్ లో విజిబుల్ అయ్యే ఏరియా అంతా మన డ్రాయింగ్ ఏరియా అంతా క్లియర్ గా మనకు వైట్ పేజ్ లాగా కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ విజిబుల్ అవుతుంది అందరికి అర్థమైంది కదా సెలెక్ట్ ఆల్ యూస్ చేసి నేను డిలీట్ ఆప్షన్ యూస్ చేశాను ఎందుకంటే నాకు ఆ ఏరియా అంతా నేను క్లియర్ చేసుకోవాలనుకున్నాను కాబట్టి సో ఇది సెలెక్ట్ ఆప్షన్స్ లో మనకి ఏమేమి చూసాము రెక్టాంగి రెక్టాంగిల్ సెలెక్షన్ ఫ్రీ ఫ్లో సెలెక్షన్ సెలెక్ట్ ఆల్ ఓకే సో ఇక్కడ మనకేంటి రీసైజ్ రొటేట్ ఉన్నాయి రీసైజ్ గురించి మనం ఒకసారి చూసుకుందాం ఇప్పుడు నేను సపోజ్ ఒక సర్కిల్ తీసుకున్నాను ఇలా సర్కిల్ తీసుకున్నాను సో దీన్ని నేను కలర్ వేయాలనుకుంటున్నాను సో కలర్ ఆప్షన్ చేసి నేను కలరింగ్ వేశాను సో కలరింగ్ ఆప్షన్ చేశాను దాని తర్వాత రీసైజ్ రీసైజ్ ఏంటంటే మన పేజ్ ని రీసైజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు అలా స్ట్రైట్ గా విజిబుల్ అవుతుంది మీకు పేజీ సో దాన్ దాన్ని మనం కొద్ది ఇలా బెండింగ్ చేసి మనం కలర్ఫుల్ గా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను సో సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ట్వంటీ త్రీ ఇచ్చాను అంటే మనకి ఏ డిగ్రీలు కావాలంటే ఆ డిగ్రీలో మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు సో సీఆర్ సో మనకి రీసైజ్ వల్ల ఏంటి అంటే మనం రీసైజ్కి వెళ్ళి మనం ఆరిజంటల్ ఆరిజంటల్ ఎంత వెర్టికల్ ఎంత అనేది మన మనం ఏ విధంగా చేయాలి అనుకున్నాం కూడా అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఇక్కడ వాల్యూస్ మనం డిగ్రీస్ ఇవ్వాలి ఏ డిగ్రీలో చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాం మన పిక్చర్ ని అంటే ఆ డిగ్రీస్ మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసి ఇస్తే మనకి ఈ విధంగా మనకి వస్తుంది అంటే మనం పిక్చర్ ని అలా కూడా చేసుకోవచ్చు అంటే మన పిక్చర్ ని అలా డిఫరెంట్ గా మోల్డ్ చేసుకోవడానికి కూడా ఇది సైజ్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తుంది రొటేట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ రొటేట్ నైంటీ డిగ్రీస్ అని వెంట అది నైంటీ డిగ్రీస్ లెక్క రొటేట్ అయిపోయింది అంటే మన పిక్చర్ ని రొటేట్ చేసుకో రొటేట్ చేసుకోవడం అంటే తిరిగే తిరగడం అనమాట మన రైట్ సైడ్ తిరగాలి లెఫ్ట్ సైడ్ తిరగాలి ఇప్పుడు నేను లెఫ్ట్ సైడ్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఇచ్చాను సో అది లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసింది నేను సేపు రైట్ సైడ్ లో వచ్చింది ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ లో విజిబుల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ నేను వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అన్నాను సో వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ లెక్క సెలెక్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫ్లిప్ పర్టికల్ ఫ్లిప్ పర్టికల్ అంటే వర్టికల్ షేప్ లెక్క అది మూవ్ అవుతుంది సో సేమ్ అదే ఆర్డిజెంటల్ అంటే ఆర్డిజెంటల్ లెక్క మూవ్ అవుతుంది సో నా అండర్స్టాండ్ నా రొటేషన్ అంటే ఏంటి రీ సైజ్ అంటే ఏంటో మనకి ఇప్పుడు అడవి విజ అందరికి అర్థమైంది ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ ఇంకొకటి మిస్ చే మిస్ చేస్తాం కలర్ పిక్కర్ కలర్ పిక్కర్ కలర్ పిక్కర్ అంటే ఏంటి లేదు సేమ్ ఇప్పుడు నేను నేను అగైన్ ఇక్కడ ఒక షేప్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఓ సర్కిల్స్ తీసుకున్నాను అందులో కలర్ వేశాను సో నేను ఇప్పుడు కలర్ పిక్కర్ యూస్ చేస్తున్నాను కలర్ పిక్కర్ యూస్ చేసి ఇక్కడ ఉన్న కలర్ ని నేను ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయాలనుకున్నాను సో ఇక్కడ కలర్ పిక్కర్ లో నేను సెలెక్ట్ చేసుకొని అది సెలెక్ట్ అయిన వెంటనే ఎలా షేప్ అవుతుంది అంటే బకెట్ షేప్ లేక మూవ్ అవుతుంది సో అక్కడ ఉన్న కలర్ ని మళ్ళీ ఇక్కడ యూస్ చేసుకున్నాను సో కలర్ పిక్కర్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న కలర్ ని పిక్ చేసుకొని అక్కడ మనకి ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ 
మనం క్లిక్ చేయొచ్చు క్లిక్ చేస్తే ఆ కలర్ మనకి విజిబుల్ అవుతుంది ఓకేనా కలర్ పిక్కర్ వల్ల ఏంటి యూజ్ అంటే అది ఇది ఎగ్జాంపుల్ కలర్ పిక్కర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మనకి చిన్న పిల్లలకి మెడిసిన్ వేస్తాం అంటే అలా మెడిసిన్ మనం ఎలా అయితే మెడిసిన్ కలర్ ఆ పిక్కర్ ద్వారా తీసుకొని మెడిసిన్ పిల్లలకి చిన్న పిల్లలకి ఎలా వేస్తామో అలాగే ఇక్కడ కూడా మన కలర్ పిక్కర్ అనేది ఏంటి లేదు కలర్స్ కలర్ ని పిక్ చేస్తుంది ఆ కలర్ పిక్ చేసుకున్న వెంటనే అది కలర్ పిక్ చేసుకున్న వెంటనే ఎలా అవుతుంది బకెట్ కలర్ లెక్క బకెట్ షేప్ లెక్క మారిపోయి మన ఏ ఏరియాలో పిక్ ఏ కావాలనుకున్నామో ఆ ఏరియాలో మనకి ఆ కలర్ పిక్ చేస్తుంది ఇక్కడ నుంచి నేనే ఇక్కడికి పిక్ చేశాను సో ఇది కలర్ పిక్కర్ వల్ల మనకి యూజ్ సో ఇది సో ఇప్పుడు మనం హోమ్ ట్యాబ్ లో ఇవన్నీ చూసాము ఇంకొకటి ఇక్కడ మనం ఇంకో ఆప్షన్ చూడలేదు ఎడిట్ కలర్ ఎడిట్ కలర్ లో ఏం ఎడిట్ కలర్ వల్ల వల్ల మనకి యూజ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనకి చాలా కలర్స్ విజిబుల్ అవుతాయి మనకి ఇక్కడ పైన మన సో అవుట్లైన్ చేసుకునే ముందు ఒకసారి నేను సపోజ్ ఏదో ఒక షేప్ సెలెక్ట్ చేశాను సో ఈ షేప్ నేను అవుట్లైన్ ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను ఒకసారి ఇప్పుడు నేను రైట్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ నాకు అవుట్లైన్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది రైట్ క్లిక్ లో రైట్ క్లిక్ చేసాక నాకు రైట్ క్లిక్ లో అవుట్లైన్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది ఆ అవుట్ అవుట్లైన్ ఆప్షన్స్ లో మనకి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్లైన్ ఆప్షన్స్ చాలా కనపడుతున్నాయి నో అవుట్లైన్ అని ఒకటి సాలిడ్ కలర్ ఒకటి క్రయాన్ కలర్ ఒకటి మార్కర్ ఒకటి ఆన్ ఆయిల్ ఒకటి న్యాచురల్ పెన్సిల్ వాటర్ కలర్స్ ఇవన్నీ ఏంటి అంటే మనము మామూలుగా మనము మనం యూస్ చేసేటప్పుడు మనం ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ స్కెచెస్ అని వాటర్ కలర్స్ అని క్రయాన్స్ అని ఆయిల్ పెయింటింగ్ ఇలా చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ చూస్ చేస్తాం మనం ఒకటే యూస్ చేయండి మనం మామూలుగా పేపర్ మీద మనం ఎందుకంటే మార్కర్స్ తో యూస్ చేస్తాము క్రయాన్స్ యూస్ చేస్తారు యూస్ చేస్తారు స్కెచెస్ యూస్ చేస్తారు అలా ఇక్కడ కూడా మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా మనకి యూస్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ సాలిడ్ కలర్ అంటే ఆల్రెడీ మీకు ఇక్కడ నేను చేసిందే సాలిడ్ కలర్ సాలిడ్ కలర్ సాలిడ్ కలర్ అంటే ఏంటి డార్క్ గా విజిబుల్ అవుతుంది సో క్రయాన్ కలర్ క్రయాన్ కలర్ అన్నాను వెంటనే మనకి క్రయాన్ ఏ విధంగా మనకి డ్రా చేస్తే పడుతుందో ఆ విధంగా అదే విధంగా నెక్స్ట్ ఇంకో సో మార్కర్ అంటే ఇప్పుడు చూసారు ఇప్పుడు ఇందాక క్రయాన్ తో క్రయాన్ తో అవుట్లైన్ వేస్తే ఎలా విజిబుల్ అవుందో అంటే క్రయాన్ తో మనం డ్రాయింగ్ చేస్తే ఎలా సరిగ్గా పడకుండా అలా ఇలా డిస్టర్బెన్స్ టైప్ లాగా పడుతుంది అదే మార్కర్ తో అయితే మార్కర్ తో ఇప్పుడు మార్కర్ యూస్ చేసేసాం కాబట్టి మనకి డార్క్ గా వచ్చింది ఇక్కడ సో ఇప్పుడు నేను ఆయిల్ ఆయిల్ యూస్ చేస్తున్నాను ఆయిల్ తో యూస్ చేస్తే ఎలా ఉంది కొద్దిగా డిఫరెన్స్ కనపడుతుంది డిఫరెన్సెస్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి చూసి నేను అక్కడ మీకు డిఫరెన్సెస్ కనపడుతున్నాయి అవి ఆ డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అనేది ఒకసారి చూడండి గమనించండి మార్క్ ఆయిల్ యూస్ చేస్తున్నాను ఆయిల్ యూస్ చేస్తే ఇక్కడ ఆయిల్ తో కూడా డిఫరెన్స్ కనపడుతుంది మీకు సో న్యాచురల్ పెన్సిల్ యూస్ చేస్తున్నాను పెన్సిల్ తో చెస్ ఎలా ఉంది చూడండి మీకు డిఫరెన్స్ ఇక్కడ విజిబుల్ అవుతుంది మీకు కనపడుతుందా సో ఇది మన అవుట్లైన్ కూడా మనము ఇక్కడ నేను ఈ ఆప్షన్ అవుట్లైన్ ఆప్షన్ వెళ్ళైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే మనం ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి రైట్ క్లిక్ లో కూడా అవుట్లైన్ ఆప్షన్ వెళ్ళి మనం ఇక్కడ మన మనం చేసుకోవచ్చు నేను ఇంకా నో అవుట్లైన్ అనే నో అవుట్లైన్ అనేది నేను చూ సెలెక్ట్ చేస్తాను ఒకసారి చూపిస్తాను మీకు నో అవుట్లైన్ అనేది ఏంటంటే సపోజ్ నేను ఇది సెలెక్ట్ చేశాను నేను మనం ఏదైనా చేయాలంటే ఫస్ట్ సెలెక్ట్ ఆప్షన్ యూస్ చేస్తే మనం చేసుకోవాలి అని చెప్పాను సో ఇప్పుడు నేను రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ ఇన్వర్ట్ ఇక్కడ నేను సారీ అవుట్లైన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను లేదా సపోజ్ ఓకే ఇప్పుడు నేను సపోజ్ ఏదైనా షేప్ తీసుకున్నాను ఈ షేప్ తీసుకున్నాను సో ఈ షేప్ కి నేను కలర్ ఫిల్ చేసి చూపిస్తాను మీకు అవుట్లైన్ అనేది ఎలా ఉంటుంది నో అవుట్లైన్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అనేది సో ఇలా యూజ్ చేశాను సో దీనికి నేను
సో ఇక్కడ నాకు సపోజ్ నేను ఇప్పుడు ఇంకో షేప్ తీసుకొని డ్రా చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇచ్చాను లైట్ ఇచ్చాను ఇక్కడ నేను అవుట్లైన్కి వెళ్తున్నాను అవుట్లైన్ ఆప్షన్ వేసేసి నో అవుట్లైన్ అని క్లిక్ చేశాను అనుకో చూడండి ఇక్కడ నాకు అవుట్లైన్ విజిబుల్ అవుతుందా సో నేను డ్రా చేసిన అవుట్లైన్ అంతా నాకు విజిబుల్ అవ్వట్లేదు అదే నేను మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేసి అవుట్లైన్ ఆప్షన్ లో నేను సాలిడ్ అన్నాను అనుకో చూడండి మళ్ళీ నాకు విజిబుల్ అవుతుంది సో అవుట్లైన్ అంటే ఏంటనేది ఇప్పుడు మీకు అందరికి అర్థమైంది సో అప్ టు నో ఎవ్రీ వన్ అండర్స్టాండ్ సో అవుట్లైన్ అనే ఏంటనేది మనకు అర్థమైపోయింది సో ఇక్కడ ఇప్పుడు మన హోమ్ ట్యాబ్ లో మనం అన్ని టూల్స్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం సో కట్ కాపీ పేస్ట్ అనేది ఎందుకు యూస్ చేస్తాం సెలెక్ట్ ఆప్షన్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాము ది సైజ్ అనేది పెన్సిల్ కలర్స్ ఇవన్నీ యూస్ చేస్తాం సో ఇదే నెక్స్ట్ మనం యూ ట్యాబ్ యూస్ యూ ట్యాబ్ లో ఏమి ఉంటాయి మనం ఒకసారి చెక్ చూద్దాం యూ ట్యాబ్ లో ఏంటి జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ అంటే ఏంటి అంటే దాన్ని నేను మీకు చూపించాను మనం ఏదైతే పర్టికులర్ ఏరియా అని జూమ్ చేయాలి ఇప్పుడు జూమ్ ఇన్ అన్నాగానే మనకి జూమ్ జూమ్ అయిపోయిందా లేదా మన స్క్రీన్ చూడండి జూమ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను జూమ్ అవుట్ అని ఇవ్వంగానే మన స్క్రీన్ ఇలా చిన్నగా విజిబుల్ అవుతుంది సో అది జూమ్ ఇన్ కి జూమ్ అవుట్ కి డిఫరెన్స్ మీకు అర్థమైంది జూమ్ ఇన్ అంటే తెలుసు ఆల్రెడీ మనం చాలా వరకు మొబైల్స్ లో యూస్ చేస్తే ఉంటాము జూమ్ జూమ్ చేయడం ఎలా చేయాలా జూమ్ ఎలా చేయాలి జూమ్ అవుట్ చేయాలి ఎలా అదే ఇది ఏంటంటే మన పేజీ ఓకే జూమ్ అవుట్ ఎంత ఉంది హండ్రెడ్ పర్ జూమ్ టూ హండ్రెడ్ ఆ జూమ్ టూ ఇలా సైజెస్ అనేది మనకి ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి ఇంకోటి ఏంటి ఇక్కడ రూలర్స్ రూలర్స్ వ్యూ లో మనకి రూలర్స్ అనేది యూజ్ వీల్ ఇప్పుడు నేను వ్యూ ఇక్కడ క్లిక్ చేశాను అనుకో మనకి రూలర్ కనపడుతుంది రూలర్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ అవర్ స్కేల్ మన స్కేల్ ఎలా విజిబుల్ అవుతుందో స్కేల్ ఎలా ఉంటుందో ఆ టైప్ లో ఇక్కడ మనకి విజిబుల్ అవుతుంది రూలర్ అనేది విజిబుల్ అవుతుంది ఇక్కడ నేను టిక్ మార్క్ లేదనుకో it will not visible tick mark and select chesni select chesna adi visible avutundi nen select cheyaledu anko visible avadu so next grid 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 like so grid lines grid lines ante enti ikkada nen click cheyagane manaki ela grid lines anedi ikkada manaki visible avutundi grid lines visible avutundi andarki visible avutundi kada are you seeing here see so manaki ikkada enta ante grid lines anedi manaki visible avutundi oddu naaku grid line visible avadu oddu anukunte nen ikkada క్లిక్ చే ఆ టిక్ మార్క్ అనేది రిమూవ్ చేసేస్తే మనకి అక్కడ ఇక్కడ మనకి గ్లిడ్ లైన్ అనేది విజిబుల్ అవ్వదు స్టేటస్ బార్ స్టేటస్ బార్ అంటే ఏంటి మన స్టేటస్ బార్ గురించి మనం ఇంత చూడలేదు స్టేటస్ బార్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ మనకి బా డౌన్ లో మనకి ఇక్కడ విజిబుల్ అవుతుంది దిస్ వన్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ స్టేటస్ బార్ మనకి ఈ స్టేటస్ బార్ మీద మనకి ఏం ఏముంది అంటే ఇక్కడ మనకి లాస్ట్ లో చూడొచ్చు మనకి రైట్ సైడ్ కార్నర్ లో కింద బాటమ్ లో మనకి జూమ్ అనేది కనపడుతుంది ఈ జూమ్ అనేది ఏంటంటే ఇందాక చెప్పాం కదా మనం జూమ్ అనేది తెలుసు మీకు మన స్క్రీన్ ని ఇంక్రీస్ చేయడానికి డిక్రీస్ చేయడానికి యూస్ చేస్తుంది ఓకేనా మన డ్రాయింగ్ ఏరియాని ఇంక్రీస్ డిక్రీస్ చేయడానికి ఇక్కడ జూమ్ చేస్తాం చూడండి ఇక్కడ జూమ్ అవుతుంది లేదు నేను జూమ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇట్ సైడ్ సో ఇది మన జూమ్ జూమ్ అనేది సో స్టేటస్ బాధ ఎక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది అంటే మన కింద బాటమ్ లో డిస్ప్లే అవుతుంది ఎక్కడ బాటమ్ లో మన మన పెయింట్ ప్రోగ్రామ్ ఓపెన్ చేసిన ఏరియాలో కింద బాటమ్ లో మానిటర్ స్క్రీన్ లో బాటమ్ లో మనకి విజిబుల్ అవుతుంది మళ్ళీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు కింద విజిబుల్ అవుతుంది మేడం అన్నారు కదా అని చెప్పేసి టాస్క్ బార్ అనుకోకండి ఓకే టాస్క్ బార్ కాదు ఇది స్టేటస్ బార్ అంటే మన పెయింటింగ్ పెయింటింగ్ ప్రోగ్రామ్ లోనే మన కింద విజిబుల్ అయ్యేదాన్ని మనము స్టేటస్ బార్ అంటాము ఓకేనా స్టేటస్ బార్ ఇక్కడ విజిబుల్ అయ్యే ఏరియా మనం స్టేటస్ బార్ అంటాం ఓకే వేరే వాట్ ఇస్ టైటిల్ బార్ టైటిల్ బార్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది అంటే మనకి పైన స్క్రీన్ పైన డిస్ప్లే అయ్యేది టాప్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ మోంటర్ స్క్రీన్ పైన డిస్ప్లే అయ్యే దాన్ని మనం టైటిల్ బార్ అంటాం అదే కింద లాస్ట్ కి మనకి కింద డిస్ప్లే అయ్యే దాన్ని మనము స్టేటస్ బార్ అంటాం సో స్టేటస్ బార్ మీద మనకి ఇక్కడ జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ అనేది మనకి విజిబుల్ అవుతుంది సో మీకు స్టేటస్ బార్ కి టైటిల్ బార్ కి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు నెక్స్ట్ ఇంకా మనం ఇంకా ఒకటి నేర్చుకోవాలి ఇంకా ఇది ఫుల్ స్క్రీన్ అనేది మన స్క్రీన్ ని ఫుల్ స్క్రీన్ చేసుకోవాలంటే ఇట్లా ఫుల్ స్క్రీన్ చేసుకోవచ్చు సో ఫుల్ స్క్రీన్ అది సో నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ సైడ్ కి ఇంకో ఇంకొకటి ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ ఇది విజిబుల్ ఇది దీన్ని మనము ఆరిజెంటల్ స్క్రోల్ బార్ అంటారు దీన్ని ఏమంటారు అంటే ఆరిజెంటల్ స్క్రోల్ బార్ దీని వల్ల ఏంటంటే మన డ్రాయింగ్ ఏరియాని
this one we will call it as a vertical scroll bar ila manaki left side lo sorry right side lo visible aitundi kada adi dani manamu vertical scroll bar antam horizontal scroll bar kinda kinda down lo manaki status bar paina untundi so idi idi manaki chudandi ila move chestunam so deeni mind chudandi ila move avutundi so idi this one we will call horizontal scroll bar this one we will call it as vertical scroll bar okay so manaki ipudu మనకి ఎన్ని బార్స్ ఉన్నాయి టైటిల్ బార్ ఒకటి ఉంది స్టేటస్ బార్ ఒకటి ఉంది ఆరిజెంట్ స్క్రోల్ బార్ వర్టికల్ స్క్రోల్ బార్ ఇవన్నీ మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి టైటిల్ బార్ అంటే పైన కనపడుతుంది స్టేటస్ బార్ అంటే కింద బాటమ్ లో మనకు కనపడుతుంది నెక్స్ట్ ఈ వర్టికల్ అంటే మనకి రైట్ సైడ్ లో కార్నర్ లో మనకి విజిబుల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇంకోటి మనకి ఆరిజెంట్ స్క్రోల్ బార్ ఎక్కడ అంటే స్టేటస్ బార్ పైన ఉంటుంది సో నౌ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ టైటిల్ బార్ వాట్ ఈస్ స్టేటస్ బార్ వాట్ ఈస్ ఆరిజెంట్ స్క్రోల్ బార్ vertical scroll bar okay and where is maximize and minimize buttons and what is ribbon area and inka ikkada manam inko option use cheyali undo rendu so ok sir suppose ikka chudandi nenu is select che draw chesan so ipudu nenu dinlo sorry నేను అండూ యూజ్ చేశాను అండూ ఆప్షన్ ఇక్కడ పైన ఆరో మార్క్ కనపడుతుంది అండూ ఆప్షన్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమైంది నేనైతే ఇప్పుడు ఏదైతే డ్రా చేశానో అది రిమూవ్ అయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను రెండు ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తాను రెండు ఆప్షన్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమైంది మళ్ళీ అది రీప్లేస్ అయింది అంటే అండూ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనం ముందు ఇప్పుడు మన ప్రజెంట్ కి ఏదన్నా యాక్షన్ అంటే ఏదన్నా సెలెక్ట్ చేసి ఇచ్చామో దాన్ని వద్దు అనుకుంటే రెండు ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తే అది రిమూవ్ చేసేస్తుంది సో ఇది సో అండు యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే మనం ఇచ్చిన యాక్షన్ మనకి అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైతే క్లిక్ చేసి ఏదైనా ఇచ్చామో అది అండు ద్వారా పోతుంది మళ్ళీ రెండు యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మళ్ళీ మనకి అది ప్లేస్ అవుతుంది సో అది అండు రెండు వల్ల యూజ్ చేయడానికి ఇక్కడ కూడా మనకి ఇంకా షేప్స్ విజిబుల్ అవుతుంది ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఉన్న షేప్స్ అక్కడ మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ విజిబుల్ అవుతున్నాయి టైటిల్ పక్కన పైన ఇక్కడ సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఎంఎస్ పెన్ థ్యాంక్ యూ చిల్డ్రన్ సో అగైన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో నేను దీని గురించి మళ్ళీ కొన్ని క్వశ్చన్స్ తర్వాత కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు మళ్ళీ ఒకసారి అంతా చూసుకోండి రిబ్బన్ ఏరియా అంటే ఏంటి టైటిల్ బార్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి రికాల్ చేసుకుని చదువుకోండి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మళ్ళీ నీకు క్వశ్చన్స్ ఓకే సో ఫినిష్ అయింది సార్ హలో